ஃப்ரெண்ட்ஸ் நான் தான் உங்கள் நண்பன் ரகு வரேன் இன்றைக்கி நம்ம சேனலில் என்ன பார்க்க போகிறோம் பார்த்தீங்கன்னா நம்ம சப்ஸ்கிரைபர் கிளானில் தான் இருக்கும் அண்ட் இந்த கிளான் பசங்க ஒரு பர்ஃபெக்ட் ஒர்க் ப்ளே பண்ணியிருக்காங்க அண்ட் அவங்களோட ஆப்பனண்ட்டும் சும்மா சொல்லக்கூடாது ரெண்டே ஸ்டார்ஸ் தான் மிஸ் பண்ணியிருக்காங்க ஸோ இவங்க பர்ஃபெக்ட் வார் அவங்க ரெண்டு ஸ்டார் மிஸ்ஸு ஸோ அப்போ வார் எந்த அளவுக்கு வந்துருக்கும் சொல்லி யோசிச்சு பாருங்கள் என்ன ஒரே ஒரு விஷயம் எனக்கு கொஞ்சம் நெகட்டிவ் சைனாக பட்டுது பார்த்தீங்கன்னா இவங்க எல்லாருமே டிஎஸ் சிக்ஸ்டீன் பிளேயர் இல்லை டிஎஸ் ஃபிஃப்டீன் டிஎஸ் ஃபோர்டீன் டிஎஸ் தேர்ட்டீன் எல்லாமே மிக்ஸ்டு டவுனால் அந்த ஒரு ரீசனுக்காக எனக்கு இன்னமும் கொஞ்சம் இன்ட்ரெஸ்டிங்காக இருந்திருக்கலான்னு தோணுச்சு டிஎஸ் சிக்ஸ்டீன் மட்டும் வச்சு ப்ளே பண்ணியிருந்தா இட்ஸ் ஓகே இருந்தாலும் இருக்கிறதுலேயே நல்ல பெஸ்டான ஒரு நாலஞ்சு அட்டாக் நடத்தி வச்சுருக்கேன் அது உங்களுக்கு நான் காமிக்கிறேன் ஸோ ஃபஸ்ட் அட்டாக்கு நம்ம ஆப்ரண்ட்டு அடிச்சதே பார்த்துடலாம் ஆப்ரண்ட் கிளான் ஒன்று பேர் படிக்கலல கங்கோர் மாஸ் எந்த கிளான் எந்த ஊருக்காருங்க ஒன்றும் புரியல ஸோ செக் பண்ணுறோம் ஃபார்டின்னு சொல்லிட்டு தான் ஒரு பிளேயர் அடிச்சிருக்காரு அண்ட் இந்த பிளேயர் பதினோரு ரூட் ரைடர் பதினோரு வல்கரி அண்ட் க்ளோன் ஸ்பில் எப்படி அடிச்சிருக்காரு பார்க்கலாம் ஏன்னா இது வரைக்கும் நான் யூஸ் பண்ணாத ஸ்ட்ராட்டஜி அண்ட் அதிகபட்சம் சூப்பர் அச்சஸ்க்கு தான் க்ளோன் ஸ்பில் எடுத்துகிட்டு போவேன் இவர் ஃபுல்லாகவே கிரவுண்ட் அட்டாக்ஸாக இருக்குது இதுக்கு க்ளோன் ஸ்பில்லு எனக்கு புரியல என்ன எப்படி பண்ணியிருக்காருன்னு ஸோ ரூட் ரைடர் மொத்தமாக ஸ்ப்ளிட் பண்ணிட்டாரு அண்டு ரூட் ரைடர் அடிவாங்க நேரத்தில் பின்னாடி வேல்கரி அறிக்கை விட்டு கிளியரன்ஸ் பண்ணியிருக்காரு அண்ட் அது பின்னாடி ஒன் சைடு கிங்கு குயின் வார்டன் அண்ட் அனதர் சைட் ஆர்சி வித் ஸ்பிரிட் ஃபார்ஸ் காம்பினேஷன் அண்ட் இந்த பக்கம் ஹீரோஸ் கூட பிளிம்பை தள்ளி வார்டனபிலிட்டியும் ரிகேர் பண்ணி தான் ஆகணும் அப்படின்னா பிளிம்பு சும்மாலாம் போய் சேர மாட்டான் டவுனாலுக்கு ஸோ டவுனாலு கிட்ட வந்துட்டுருக்கான் க்ளோன் ஸ்பெல் ஒன்று ஒன்று ஆல்ரெடி அடிச்சுட்டு இருக்காரு போல் இருக்குது டவுனால் கிட்ட மொத்தம் ரெண்டு க்ளோன் ஸ்பெல் அடிச்சிருக்காரு இன்னொரு ஒரு க்ளோன் ஸ்பெல் நான் எங்கே அடிச்சான்னு சொல்லிட்டு எனக்கு சரியாக நோட் பண்ணலை டவுனால் கிளியர் ஆகிடுச்சு பட் ஆனால் டவுனாலுக்குள்ளே இருந்து எட்டிக்கு அந்த அளவுக்கு வேல்யூ இருக்கா க்ளோன் ஸ்பெல்லு என்னடா இங்கே ஒரு க்ளோன் ஸ்பெல் வேலை பார்த்துட்டுருக்கு அப்போ இப்போ தான் அடித்தாரோ நான் இது மட்டும் சரியாக நோட் பண்ணல க்ளோன் ஸ்பெல் எங்கெங்கே இடத்துல எப்போ போய் யூஸ் பண்ணார் பட் நீங்கள் கரெக்டாக பார்த்துப்பீங்கன்னு சொல்லிட்டு நினைக்கிறேன் பார்க்கலாம் பின்னாடி ஓட்டிட்டு பாருங்கள் அட்டாக்கில் எந்த பக்கம் கான்சன்ட்ரேஷன் பண்ணே தெரில ஒரு பக்கம் ஆசை அடிச்சிட்ருக்கான் கிங் அண்ட் குயின் நடுவில் ட்ராவல் ஆகிட்டுருக்கானுங்க ரைட் சைடில் அந்த டெஸ்ட்லாம் இருக்குது அதை காலி பண்ணலாம்னு சொல்லிட்டு ஒரு ரெண்டு லோனாக ப்ளேஸ் பண்ணியிருக்காரு அவனுக்கு அந்தளவுக்கு பெருசாக வேலை பார்க்கல செத்துட்டானுங்க ஆனால் இந்த பக்கம் இன்னமும் நாலு இரவா மூணு இரவா ஒன்று ரெண்டு மூணு நாலு நாலு இரவு சோட தான் இருக்கானுங்க ஆசையெல்லாம் சாக மாட்டான்ப்பா ஸ்பிரிட் ஃபாக்ஸ் சோட இருக்க வரைக்கும் இன்கேஸ் அந்த ரிக்கோஷன் கேனான் இருந்தால் அந்த ஸ்பிரிட் ஃபாக்ஸ் அந்த ஜாயிண்ட்டில் சாவத்துக்கு வாய்ப்பு இருக்குது அப்படி செத்தா மட்டும் தான் ஆசை சாவான் இல்லைனா அவன் ஒருத்தனே போதும் இந்த பேஸை முடிச்சு கொடுக்க So last turn, three more defenses to take down. First match is semi and the other one is going to be. And this player is going to be second base and knock out. And this strategy is the strategy. How do you see that? I'm going to note this one. I'm going to see where I'm going. We're going to attack. So, we're going to attack. So, this is TH15. We're going to be in my base. We're going to be in my base. ஏன்னா நான் எக்ஸ்போஸ் ஒன்று மேக்ஸ் பண்ணல விசாட் ஒரு மேக்ஸ் பண்ணல ஸோ இதெல்லாம் என் பேஸை கம்பேர் பண்ணுவோம் இந்த பேஸில் நல்ல மேக்ஸில் இருக்குது ரூட் ரைடர் வயல் கை அகெயின் ஜஸ்ட்டு மொத்தமாக இறக்கி விட்டுறாரு அண்ட் ஒன் சைட் ரூட் ரைடருக்கு கிங்கு அண்ட் அனதர் சைட் ஆர்சி அந்த மாதிரி தான் பிளான் போட்டிருக்காரு ஆனால் இந்த வாட்டி கொஞ்சம் வித்தியாசமாக போயிடுச்சு லெஃப்ட் குயின் வந்துட்டால் ரைட்டில் ஆர்சி போயிட்டான் சென்டரில் கிங் அண்டு வார்டன் ட்ராவல் ஆகிட்டுருக்கானுங்க இருந்தாலும் இந்த அட்டாகை எப்படி எடுத்துகிட்டு போகிறாரு ஏ ஒரு க்ளோன்ஸ் பில்ல ரூட் ரைட் சப்போர்ட்டிங் அடித்து அதை அதிகப்படுத்த பார்த்துருக்காரு அண்ட் இன்னொரு க்ளோன்ஸ் பில்ல டவுனால் கிட்ட அடித்து டவுனால் தூக்க பார்த்துருக்காரு அண்ட் பேலன்ஸ் ஒன் மோர் க்ளோன்ஸ் பில்ல நோட் பண்ணுறேன் அதுக்கு தானே பார்த்துக்கிட்டே இருக்கேன் எங்கிட்டு அதுக்கு பிடிச்சா ரூட் ரைட் இருக்கிட்டு தான் போடுறாருன்னு நினைக்கிறேன் தானும் ஏய் தோ இருக்கு தோ இருக்கு யா நான் சொன்ன மாதிரி ரூட் ரைட் இருக்கிட்டு தான் போட்டிருக்காரு எனக்கு க்ளோன்ஸ் பில்ல அந்தளவுக்கு கண்ணிக்கே தெரிய மாட்டேங்குது ரேஜினா ப்ளூ கலரில் ஜிகி ஜிகின்னு இருக்கும் ஸோ ஆசி அதே மாதிரி ஸ்பிரிட் பாக்ஸ் டேங்க் பண்ணிகிட்ருக்கனால ஈஸியாக அடிச்சுட்டு சாவச்சுட்டு வந்துகிட்டே இருக்கான் அடிச்சுட்டு சாவச்சுட்டு ரைமிங்காக பேசிட்டோம் தெரில 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 வளர்கிற மாதிரி எனக்கு ஒரு ஃபீலிங்கு ஸோ செவன்ட்டி பர்சன்டேஜ் கொஞ்சம்
ஸோ நம்ம அடுத்து பார்க்க போகிற பேஸு நம்மளோட மூணாவது பிளேயரை ஆப்பனண்ட்டு எப்படி அடிச்சு நொறுக்கி இருக்கான்னு தான் பார்க்க போகிறோம் அண்ட் இதுலேயுமே சேம் ஸ்ட்ராட்டஜி தான் யூஸ் பண்ணியிருக்காங்க எனக்கு தெரிஞ்சு நிறையா இந்த ஸ்ட்ராட்டஜி நான் காமிக் காமிக்க யாராக ஒருத்தராச்சு இந்த ஸ்ட்ராட்டஜி யூஸ் பண்ணி பலன் அழுவீங்கன்னு சொல்லிட்டு நான் நினைக்கிறேன் கன்ஃபார்ம் நானும் யூஸ் பண்ணுவேன் இப்போ இல்லை கொஞ்ச நாள் ஆகும் ஏன்னா எனக்கு அந்த வேல்கரி மேலே இருக்க நம்பிக்கையே போயிடுச்சு இந்த ரூட் ரைடு வர்றதுக்கு முன்னாடி எவ்வளோ அதை யாருமே யூஸ் பண்ண மாட்டாங்க ஏதாச்சும் பாயிண்ட் ஒன் பர்சன்ட் யூஸ் பண்ணுறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்குது ஆஃப்டர் ரூட் ரைடர் வேல்கரி யூசேஜ் கொஞ்சம் இன்க்ரீஸ் ஆகிருக்கு இருந்தாலும் இன்னமும் கொஞ்சம் வேல்கரியோட ஹெச்பி ஏற்றி கொடுத்தா எனக்கு மனசு வரும் யூஸ் பண்ணுறதுக்கு ஆமாம் உன் ஒருத்தனுக்காக எவனா ஏற்றி கொடுப்பான் நீங்கள் கேட்குறது எனக்கு புரியுது நம்ம அட்டாக்கில் கான்சன்ட்ரேஷன் பண்ணுவோம் ஸோ ரூட் ரைடர் மற்றும் சேம் அதே பேட்டர் தான் மொத்தமாக இறக்கி விட்டு கிங் அண்டு குயின் ஒரு பக்கம் ஆசி ஒரு பக்கம் ஸோ போகிற போக்கில் எல்லாம் இந்த பேஸை பொறுத்த வரைக்கும் ஒன்று கூட்டம் கூட்டம் கூட்டாடுங்க அண்ட் க்ளோன்ஸ் பல வேலைக்கு எடுத்துருக்காரு அதனால் ஈஸியாக டவுன் பிக்காக இருக்குது அண்ட் வாலபிலிட்டியில் இருக்கனால யாருக்கும் எந்த சேதரமும் அவ்வளோ பட் ஆனால் இப்போ பாய்சன் ஸ்பெல்லில் எல்லாம் செத்துக்கொள்ளணும்னு நினைக்கிறேன் எனக்கு சரியாக கவனிக்க முடியல பிகாஸ் நான் ஜூம் அவுட் பண்ணிட்டேன் எல்லா பக்கமும் பார்க்கணும்னு அவனு முசோடாக இருக்கிறனால என் கண்ணுக்கு தென்பட மாட்டேங்குது இவ்வளோ பெரிய டேப் வச்சுன்னு பார்த்துட்டு இருக்கேன் நான் இதுக்கே ஏ கிங்கே பிள்ளடி அடிப்பா ஆசிக்கு செத்து போயிட்டான் ஸ்பிரிட் ஃபாக்ஸு ஸோ கிங் எபிலிட்டி இந்த ட்ரிக்கர் ஆகிருக்கு ஆசை எப்படி ஒன்று இவ்வளோ நான் சுற்றிட்டு இருக்கான் செத்துட்டு நான் எதனா பார்த்தேன் ஸோ கோயின் எபிலிட்டி இருக்க காரணத்தினால இந்த பேஸை முடிச்சிட்டாங்கன்னு தோணுது டிஃப்ரென்ஸ் ஆனால் ஹெவியாக இருக்குது கோயின் எபிலிட்டி மட்டும் எப்படி போ போதுமானதாக இருந்தது இதுக்கே ஸ்கெல்டன்ஸ் கூட பாப்பு போயிட்டே இருக்குது ஏன்னா ரெண்டு விசாட் டவரு ரெண்டு மோட்டரு மல்டி இன்ஃபோர்னோ ஆச்சர் டவர்னு நான் ராக்கெட் சேகலை அண்ட் பில்ட்ரெட்டு சிக்ஸ் டு செவன் டிஃபென்சஸ் கிட்டே இருந்தது ஆனால் ஒரு குயினே தூக்கந்து கொஞ்சம் அது அதிசயமாக தான் இருக்குது எனக்கு அதை பார்த்துட்டு இருக்கேன் எப்படி தூக்கிட்டு இருக்கான்னு ஓ லாஸ்ட் நேரத்தில் அந்த மினியான் சாஸ்டர்ஸ் கொஞ்சம் டைவெர்ட் பண்ணிட்டானுங்க ஆமாம் எல்லாம் மட்டும் முடியாமல் வந்துருப்பாங்களா கொஞ்சம் ஈஸியாக தான் இருந்தது உண்மையிலேயே ஸோ ஆஃபன் ரோட் அட்டாக்ஸ் பார்த்தாச்சு மேக்ஸிமம் நம்ம டாப் பிளேயர்ஸ் மட்டும் தான் கவர் பண்ணுற மாதிரி பிளான் போட்டு வச்சுருக்கேன் அண்ட் இப்போ நம்ம பசங்களோட அட்டாக் பார்க்கலாம் அண்ட் இதில் நான் எல்லா ரோட் அட்டாக்ஸும் நோட் பண்ணல ஜஸ்ட் ஒரு ஒரு பிளேயர் அட்டாக் தான் பிகாஸ் அவர் லைட்னிங் ரூட் ரைடர் யூஸ் பண்ணார் லைட்னிங் ரூட் ரைடர் மாதிரி தான் ஞாபகம் இருக்குது செக் பண்ணி பார்த்துடலாம் ஸோ அந்த பிளேயரோட நேம் ஷோமர் ஸோ ஷோமர் இருங்க சொல்கிறது மாதிரி ஒரு வாட்டி நான் செக் பண்ணிக்கிறேன் ம் இந்த பிளேயர் ஒரு டிஎச் ஃபிஃப்டீன் பிளேயர் ஸோ இவர் அடிச்சிருக்கிறது டிஎச் சிக்ஸ்டீன் பேஸு அப்படி சொல்கிற முடியாது மெயின் டிஃபன் மட்டும் டிஎச் ஃபிஃப்டீனுக்கு போட்டுருக்கான் ஓகே ஓகே அப்போ சொல்கிறத நீங்கள் அழிச்சிருங்க நம்ம அட்டாக்கில் கான்சன்ட்ரேஷன் பண்ணுவோம் ஏதோ ஒரு பிளேயரே எப்படி அடிச்சிருக்காருன்னு பாருங்கள் ஸோ ஜஸ்ட் அவரோட ஐடியாவை மட்டும் எடுத்துக்கோங்க ஒரு இடத்துக்கு வாய்க்கு ஒன் டூ த்ரீ ஃபோர் எத்தனை ஒன்று தெரியலையே ஸோ இன்னும் பேலன்ஸ் ஆறு இடத்துக்கு வைக்க இருக்குது சரி ஆறு லைட் நீங்கள் இருக்குது ஸோ ஃபிஃப்டீன்த் ஃபிஃப்டீன்த் இல்லை ஃபிஃப்டீன்த் தான் ஃபிஃப்டீன்த் டவுனால் எக்ஸ்போவை காலி பண்ணுறதுக்கு நமக்கு ஆர் லைட்டிங் ஸ்பெல் ஒரு வருத்துக்கு வைக்கிறதா போதும் தெரிஞ்சுக்கோங்க இந்த அட்டாக் மூலியமாக கற்றுக்கினது நான் அது தான் அண்ட் மொத்தமாக இறக்கி விட்டாரு பட் ஆனால் ஈகிள் ஆட்டில் இறங்கி காலி பண்ணுறவானுங்களே ஈலஸும் கையில் எதுவுமே இல்லை எப்படி சர்வே ஆக போகுது ஐஸ் கோலம் ஓ ஈலிங் டோன் வார்டுன்னு அதனால் கொஞ்சம் இல்லை நான் ஒரு விஷயத்தை நோட் பண்ண நினச்சின்னு இருந்தேன் இப்போ வார்டன் எபிலிட்டிக்குள்ள வார்டனுக்குள்ள ட்ரூப்ஸ் இருக்குன்னு இருக்கு இருக்கட்டும் அப்போ வார்டன் எபிலிட்டி ட்ரிகர் பண்ணிட்டாரு அந்த ஈலிங் ஆராக இருக்கும்போது ஸோ ஈலிங் ஆகிட்டே இருக்கு ஆனால் அந்த ஈலிங் ஆராக இருக்கும்போது ட்ரூப்ஸ் வெளியே போச்சுனா ஈல் ஆகமான்னு நோட் பண்ணேன் ஈல் ஆகலை அந்த ரேஞ்சுக்குள்ளே இருக்க ட்ரூப்ஸ் மட்டும் ஈல் ஆகிட்டே இருந்தது ஆனால் வெளியே போகிற ட்ரூப்ஸ் காட்டில் தான் இருக்கு ஸோ ஆசி ஒரு பக்கத்துலேருந்து வந்துட்டுருக்கான் ஸ்பிரிட் ஃபாக்ஸை காணும் ஓ டிகியா என்னையா டிகியெலாம் யூஸ் பண்ணுறீங்க இன்னுமா டிகி ஒருத்தா இருக்குது எவ்வளவோ பெரிய பெரிய சப்போர்ட்டிங் பெட்ஸ் வந்துடுச்சு பட் ஆனால் இன்னமும் இவர் இதை பிடிச்சி யூஸ் பண்ணிகிட்டு இருக்காரு ஸோ சிசிக்குள்ளே வந்து பெட்டு வந்திருக்கு ட்ரூப்ஸ் வந்திருக்கு ஆனால் அது அடிக்கிறதுக்குள்ளே மோனத்துக்கு காலியும் பண்ணுங்க அதான் இவர் இவங்களுக்கு ஒரு பெரிய ப்ளஸ் பாயிண்ட் நான் கடை
ஏன் அவன் அப்பயே புதச்சி புதச்சிட்டு இருப்பாங்கன்னு நினச்சேன் அவன் இன்னமும் அவசோட சுற்றிட்டு இருக்கான் கிங் இஸ் ஆல்வேஸ் ஓபி ஐ டோன் நோ எனக்கு ரொம்ப சப்பரைசிங்காக இருந்தது இந்த அட்டாக்லாம் அவர் எந்த தைரியத்தில் பண்ணார் எனக்கு நிஜமாலே தெரில சிசி ட்ரூப் பற்றி யோசிக்கல ரவுனால் லாஸ்ட்டில் இருக்குது அதை பற்றி யோசிக்கல ஏன் ஜஸ்ட்டு ஸ்னீக்கி கூட போட்டு எடுத்துக்கலான்னு வச்சிங்களேன் எதுவுமே யோசிக்காமல் ஜஸ்ட்டு குர்டா போக்கில் அடித்து ஒரு டவுன் சிக்ஸ்டீன் பேஸை பிளந்துருக்காரு நைஸ் ஷோமர் பட் நான் உங்கள் கெட்ஸ்லாம் எல்லாருக்கும் வந்துடாது ஸோ நெக்ஸ்ட் மேட்சாக இவர் அட்டாக் பண்ணதை நான் பார்க்க போகிறேன் அண்ட் இதே ஸ்ட்ராட்டஜி தான் ஒன்பது பத்து பதினொன்று பன்னெண்டு ஆறு மொத்தம் ரெண்டு எடுத்துக்கோ ஓகே இருக்கிற ஸ்பெல் காம்பினேஷன் எல்லாமே போட்டால் காலி ஆகுது போல் இருக்குது ஏன்னா போன பேஸ் இப்போ நம்ம லாஸ்ட்டாக பார்த்தோம் அந்த பேஸில் வந்து ஒரு எத்து வைக்கு போட்டு நான் லைட்டிங் போடுறோன்னு பார்த்தேன் இல்லை ரெண்டு எத்து வைக்கு தான் எடுத்து வந்துட்டுருக்காரு ஸ்பெல் காம்பினேஷன் கெப்பாசிட்டி பத்துது அண்ட் சேம் இதே அட்டாக்லேயும் பேக் சைட்லேருந்து வந்திருக்காரு ஸோ ஐஸ் கோலம் ரூட் ரைடர் விச்சு ஈரோஸு வித்து லாக் லான்ச்சர் வாட்டர் அபிலிட்டி ஏர்லர் ஐ திங்க் இது எனக்கு சரியாக வ படலை பிகாஸ் மல்டி இன்ஃபோனோ எக்ஸ்போ ஒன்றும் சிசி எதுவுமே ட்ரிகர் ஆகல அதுக்குள்ளே வாட்டர் அபிலிட்டி அடித்தா இதுக்கப்புறம் வர ட்ரூப்ஸுக்கு சப்போர்ட்டிங்க்கு ஸ்பெல்ஸ் அவர்கிட்ட எதுவுமே இருக்காது ஆனால் ஆசி இன்னும் ட்ராப் பண்ணல ரைட் சைடில் வந்துட்டாமல் எனக்கு இவர் அட்டாக் பண்ணும்போது ஒரே விஷயம் மட்டும் தான் தோணுது இவர் ஒரு அல்ட்ரா நூபோ அப்படின்னு சொல்லிட்டு எனக்கு ஒரு ஃபீலு இந்த ரூட் ரைடு இருக்கனால வச்சு சமாளிச்சுட்டு இருக்காரான்னு எனக்கு தெரியல பிகாஸ் ஆர்சிக்கு ஒரு நல்ல ஆர்சிக்கு ஒரு நல்ல பெட்டு எடுத்துகிட்டு போகாத மாதிரி எனக்கு ஒரு ஃபீலிங் அண்ட் வாட்டர் அபிலிட்டிலாம் தேவைப்படாத இடத்துல யூஸ் பண்ணுற மாதிரி எனக்கு ஒரு ஃபீலிங் என்ன அந்த லைட்னிங் ஸ்பெல் அவர் எடுத்துகிட்டு போகிற ட்ரூப் காமிச்சு எனக்கு ரொம்ப பிடிச்ச காரணத்தினால தான் நான் இவ்வளோ ஒரு அட்டாக் உங்களுக்கு காமிச்சிட்ருக்கேன் ஸோ ஷோமர் இந்த வீடியோ நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா நீங்கள் கமெண்ட் கன்ஃபார்ம் பண்ணி ஆகணும் யோ நான் உண்மையாலேயே ப்ரோ பிளேயர் தான் யா வேணும்னா நிரூபிக்கிட்டு வா அப்படின்னு சொல்லிட்டு எனக்கு ஏதாவது ஒரு சேலஞ்ச் வைங்களேன் தனியாக ஒரு வீடியோ கவர் பண்ணுவோம் ஜஸ்ட்டு நான் உங்கள் அட்டாக்ஸை பார்த்து என்னோடய கருத்தை ஷேர் பண்ண அவ்வளோதான் ஆ அட்டாக் உண்மையிலேயே சூப்பராக இருந்தது நைஸ் ட்ரிபிள் ஸோ கைஸ் வீடியோவை முடிக்க வேண்டிய நேரம் வந்து விட்டது நான் பேலன்ஸ் அட்டாக்ஸ் எதுவும் கவர் பண்ண கவர் பண்ண போகிறதில்ல ஏன்னா அதிகபட்சம் எல்லாமே சூப்பராக சார் சொல்லுற ரைடர் சூப்பராக சார் சொல்லுற ரைடர் அண்ட் குயின் சார்ஜ் சொல்லுற ரைடர் இதே காம்பினேஷன் தான் ரூட் ரைடர் மட்டும் தான் வச்சு பண்ணியிருக்காங்க கொஞ்சம் டிஃப்ரெண்ட்டாக பண்ணுறது எனக்கு இந்த மா இந்த ஸ்ட்ராட்டஜிஸ் மட்டும்தான் அதனால் உங்களுக்கு காமிச்சேன் பிடிச்சிக்கணும்னு நினைக்கிறேன் அப்படி பிடிச்சிருந்தா மறக்காம லைக்கு ஷேர் அண்ட் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் இந்த மாதிரி ஒரு அற்புதமான வீடியோவோட அடுத்து நான் உங்களை சந்திக்கிறேன் அது ஒரு உங்களை இடம் விடைபெறுவது நான் உங்கள் ரகுவரன்